हैलो एंड वेलकम टू अरेस अकैडमी ऑफिशियल सत श्रीकाल सारा इंग्लिश ग्रामर आप पढ़न जा रहे हैं स्कूल तो पता कि बंद अजक सो स्कूल बच्चों वास्ते जोड़े आप ग्रामर पढ़ रहे हैं बहुत ही डिटेल दे बहुत ही सौखे ढंग के नाल सो जेकर कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता जब घर बैठ के तुम इस भीडियो में देख रहे हो तो अपने आले दुआले जो बच्चे उन्होंने ग्रामर जरूर पढ़ाओ क्योंकि आने वाला टाइम है जोड़ा वह ग्रामर का बहुत इंपोर्टेंट है ये पढ़नी जरूरी है चाहे लॉकडाउन लग्या हो बट बाद स्कूल लगन गए लगन गए सो पेल तो ही तुम ग्रामर उन्होंने तैयार करवा सकते हो मैं बहुत सौखे ढंग के न पढ़ा रहा है इस तो पहला जोड़ा नाउन आओ आप पढ़ चुके हैं सो अज आप प्रोनाउन बारे पढ़ा सो ये इंग्लिश ग्रामर है सो बहुत ही वीयी ढंग के बाकी टैलीग्राम ग्रुप आओ ज्वाइन कर लो उ वीडियोज़ वगैरह की अपडेट वगैरह तो मिलती रहती है प्ले स्टोर से जाकर टैलीग्राम तुम्हें इंस्टॉल करना फिर उत्तर रेस अकैडमी ऑफिशियल सर्च कर सकते हो जो तुम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के आकर उसको लाइक कर सकते हो क्लिक कर सकते हो सो चलो आप करते हैं स्टार्ट सो प्रोनाउन सो प्रोनाउन आप पहले नाउन पढ़ चुके नाउन की है बेसिकली नाम हों किसी चीज़ का नाम है तो प्रोनाउन की हो गया जो आप किसी नाम की थान पर किसी यानी कि वरतद किसी अखर न उसू आप प्रोनाउन कहने वो अखर की हो सकता है जिमें जेंडर के मुताबिक जिमें मैं पहली एग्जाम्पल ही लवा कि महदीप इज़ अ गुड बॉय महदीप गैट्स अपॉन टाइम महदीप ब्रशिज महदीप स्टीथ डेली तो बेसिकली आप प्रोनाउन यूज़ ही इस करके करते हैं कि जो नाउन है वह वार बार वरत्या ना जा सके जिमें अपन वार बार अपन पता है कि आप महदीप की गल कर रहे हैं आप वार बार महदीप ही लाई जाने फिर महदीप लाता फिर महदीप लिखता फिर महदीप लिखता तो वार बार महदीप ना लिखा जाए इस करके आप प्रोनाउन यूज़ करते हैं इस करके आप पड़नाम की वरतों करते हैं जिमें कि मैं दूसरे के लिखा कि महदीप इज़ ए गुड बॉय अपन पता लग गया कि महदीप की गल हो रही है फिर आप जेंडर वरत्या गया यानी कि उन्होंने आप लिखता प्रोनाउन वह यानी कि ही गैट्स अपॉन टाइम ही ब्रशिज हिज टीथ डेली तो कहने का मतलब सैट बी दे जोड़ा ही जिज वरत्या गा वह एक तरह का प्रोनाउन वरत्या गा महदीप वार बार यूज ना हो इस करके ठीक है सो so, जो आप नाउन की जगह पर किसी वर्ड में वरतते हैं तो उस प्रोनाउन कहा जाता गा यानी कि नाम की जगह पर वरतन वाले को प्रोनाउन कहा जाता सो वार बार मैं थोड़ा तो दस रहा बहुत ही सौखा ढंग है यानी कि नाउन बार बार रिपीट ना हो नाम बार बार रिपीट ना हो इस करके आप प्रोनाउन की वरतों करते हैं सो इस करके हूँ गह जेकर प्रोनाउन दिन किस्म पढ़ी तो लगभग जड़िया प्रोनाउन दिन किस्म यह तो याद ही करना पेगा लगभग यह तुम्हें क्वेश्चन बहुत बारी एग्जाम आता तो नौ किस्म होंदिया गई प्रोनाउन दिन जिमें कि पहला आ गया परसनल हो गया उस तो बाद रिफलैक्सिव हो गया फिर इम्फैटिक हो गया रिलेटिव हो गया इंटैरोगेटिव हो गया डिमोन्सट्रेटिव हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया रेसीप्रोकल हो गया इनडेफिनेट हो गया सो इन सारे बारे आप पढ़ा अज आप जो पढ़ना गो परसनल प्रोनाउन बारे पढ़ना गा परसनल प्रोनाउन भी अगे होर किस्म के होंगे जिमें परसनल प्रोनाउन की मैं गल करा कि परसनल प्रोनाउन बेसिकली की है इज वन विच इज यूज इन प्लेस ऑफ द नेम ऑफ अ परसन तो आप किसी परसन के नेम की जगह पर आप परसनल प्रोनाउन यूज करते हैं ठीक है किसी नेम की जगह तो जिमें आप गल करिए कि मिस्टर वर्मा इज़ ए प्रोफेसर तो मिस्टर वर्मा उस तो बाद नहीं लिखा मैं ही लिखता ही इज़ एन इंडियन तो मैं परसन के नेम की थान पर ही लिखा इसे आपसनल प्रोनाउन कहने जिमें कि रमेश लिवज इन लुधियाना ही टीचिज इन अ स्कूल तो ही आप वरत लिया यानी कि रमेश नहीं लिखा मैं ये ही आ जोड़ा परसनल प्रोनाउन हो गया जर दे गेव हिम अ प्राइज तो जोड़ा दे है ये परसनल प्रोनाउन तो किसी बंद का नाम ना लिखीए बट वो थान पर आपसनल प्रोनाउन यूज कर दीए ठीक है जिमें ही हो गया ज दे हो गया ज वी हो गया तो कहने का मतलब एवं इस तरीके आप वरत सकते हैं इस तो बाद परसनल प्रोनाउन भी तीन तरह के होंगे जिमें कि फस्ट परसन सैकेंड परसन थर्ड परसन ये उस तरीके जिमें मैं थोड़ा कह कि तीन बंद है जोड़े वो गल कर रहे हैं तीन बंद गल नहीं कर रहे गल दो जने कर रहे मान लो कि आएगा फस्ट परसन आएगा सैकेंड परसन पहला परसन वह है जिमें मान लो मैं किसी गल कर रहा है तो मैं गल कि कर रहा दूसरे न पर आप गल कि कर रहे हैं आप तीसरे परसन की गल कर रहे हैं तो इस तरीके इस कैटागरी के बनते हैं तो पहले परसन के आ जाते हैं गए पहले परसन के आ जाते हैं गए जिमें कि आई मी माई माइन वी आर अस ठीक है सो ये फस्ट परसन है जिमें कि मैं हो गया असी हो गए 
ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਨਿਊ ਡਰੈਸ ਫॉर ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਇਜ਼ ਆਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਅਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥਿਸ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਯੂਅਰਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਯੂ ਆਰ ਆਵਰ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਹੋ ਯੂਅਰ ਬੁੱਕਸ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਬੈਗ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਬੈਗ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯੂ ਆਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਯੂ ਆਰ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਟ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਕੀ ਦੀ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੀ ਆ ਇਟ ਦੇ ਹਰ ਹਿਮ ਹਿਜ ਦੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਾਮਸ ਮਦਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਰਾਮਸ ਮਦਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗਿਵ ਹਿਮ ਦਾ ਰੈੱਡ ਪੈਨ ਗਿਵ ਹਿਮ ਦਾ ਰੈੱਡ ਪੈਨ ਤਾਂ ਹਿਮ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੈਲੀ ਟੁਡੇ ਤਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਹੈ ਸੋ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਤੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਈ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਈ ਤਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ ਐਮ ਲੱਗਦਾ ਯਾਨੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਟ ਜੇਕਰ ਵੂਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾਗਾ ਆਈ ਦਾ ਪਲੂਰਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਰ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਰ ਲਾਉਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬਟ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ ਗਾ ਯੂ ਪਲੂਰਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਪਰਸਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲੂਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਈਸ ਪਰਸਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਦੇ ਆਰ ਨਾਈਸ ਪਰਸਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ ਦੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਕੇਸਿਸ ਤਾਂ ਕੇਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ 
ਦੀਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਜੈਸਿਵ ਕੇਸ ਪੋਜੈਸਿਵ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੋਜੈਸਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਸ ਪੈਨ ਇਜ਼ ਮਾਈਨ ਇਹ ਪੈਨ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੱਕ ਜਤਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੋਜੈਸਿਵ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਿਸ ਹਾਊਸ ਇਜ਼ ਆਰਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਜੈਸਿਵ ਕੇਸ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੋਜੈਸਿਵ ਕੇਸ ਆਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਜੈਸਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋ ਦੀ ਦਾਈ ਦਾਈਨ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੈਲਡਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰੇਅਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਪੋਇਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਦੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਯੂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਹੈ ਯੂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂ ਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗਾ ਦਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਯੂਅਰਸ ਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਯੂ ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਇਟਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂ ਹੋਊਗਾ ਯੂਅਰ ਹੋਊਗਾ ਯੂਅਰਸ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਯੂ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ ਚਲੋ ਖੈਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਪੋਜੈਸਿਵ ਪ੍ਰਨਾਉਨਸ ਐਜ਼ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਜੈਸਿਵ ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਵਰਤਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੋਜੈਸਿਵ ਨਾਉਨ ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੋਜੈਸਿਵ ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਪੋਜੈਸਿਵ ਕੇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਈ ਆਰ ਮਾਈਨ ਯੂਅਰ ਹਰ ਦੀਅਰ ਤੇ ਪੋਜੈਸਿਵ ਕੇਸ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਆ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪੈਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਬੁੱਕ this is our country ta appa ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜੈਸਿਵ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਜੈਸਿਵ ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਜੇਕਰ ਐਜ਼ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆ ਮਾਈ ਯੂਅਰ ਆਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪੋਜੈਸਿਵ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਪੋਜੈਸਿਵ ਪ੍ਰਨਾਉਨਸ ਸੋ ਪੋਜੈਸਿਵ ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਕੀ ਆ ਥਿਸ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਮਾਈਨ ਤਾਂ ਪੋਜੈਸਿਵ ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਜੈਸਿਵ ਕੇਸ ਪੜ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂਅਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਜੈਸਿਵ ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜੈਸਿਵ ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਟ ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜ
ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੂਸਰਾ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਨੂੰ ਕਨਫੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਈ ਯੂ ਐਂਡ ਹੀ ਕੇਮ ਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੇਟ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਯੂ ਹੀ ਕੇਮ ਲੇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਨਫੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਿਆਗਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਤੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਇਫ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਨਾਊਨ ਔਰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨਸ ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਆਫ ਦਾ ਫਰਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਪਲੂਰਲ ਇਨ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦਾ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਐਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਊਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਆਈ ਐਂਡ ਯੂ ਤਾਂ ਆਈ ਐਂਡ ਯੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਪਰਸਨ ਹੋ ਗਏ ਯਾਨੀ ਦੋ ਪਰਸਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆਈ ਐਂਡ ਯੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹੈਵ ਡਨ ਆਰ ਵਰਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਲੂਰਲ ਫਾਰਮ ਹੀ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਯੂ ਐਂਡ ਰਮੇਸ਼ ਹੈਵ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਦਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਯੂ ਆਰ ਲੈਸਨਸ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲੂਰਲ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਬਟ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਵਰਤਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਰੂਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਵੈਨ ਟੂ ਔਰ ਮੋਰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਊਨਸ ਆਰ ਜੁਆਇੰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਊਨਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਇਦਰ ਔਰ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਇਦਰ ਨੋਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਇਦਰ ਔਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਇਦਰ ਨੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਇਦਰ ਹਰੀ ਔਰ ਵਿਜੇ ਸ਼ੁੱਡ ਗਿਵ ਮੀ ਹਿਸ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਇਦਰ ਹਰੀ ਔਰ ਵਿਜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਟੂ ਔਰ ਮੋਰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਊਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰੀ ਵੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਊਨ ਆ ਵਿਜੇ
ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਟ ਆਈ ਸਟੱਡੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈਟ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਲੈਟ ਹਿਮ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਮੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਵਰਤਾਂਗੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਟ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਲੈਟ ਹਿਮ ਸਟੱਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਕਿ ਲੈਟ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਲੈਟ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਲੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਲੱਗਦਾਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟੱਡੀ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਆਊਗਾ ਵੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈਟ ਬੈਟ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ when a pronoun is the complement of the verb to be it is in the nominative case ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ pronoun ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ as a complement ਲੈਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ if i were he ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ complement ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ he ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ nominative case ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਊਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ if i were him ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਨੋਮਿਨੇਟਿਵ ਕੇਸ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਆਊਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੀ ਆਊਗਾ ਇਫ ਆਈ ਵਰ ਹੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਗੋ ਇਨ ਫਾਰ ਅ ਨਿਊ ਹਾਊਸ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਵੁੱਡ ਗੋ ਇਨ ਫਾਰ ਅ ਨਿਊ ਹਾਊਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਫ ਆਈ ਵਰ if i were a bird ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ as a nominative case ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ if i were ਠੀਕ ਹੈ if me were ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ if me were ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ if i were ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ nominative case ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ subjective case ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣਾਗਾ if i were he i would go for in a new house ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜਨਾਗਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਵੈਨ ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਾਉਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਾਉਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਊਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਿਊਰੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰਨਾਉਨਸ ਇਟਸ ਵਰਡਿਕਟ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀਅਰ ਵਰਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਊਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਾਉਨ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਉਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਲੂਰਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬਟ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਲੂਰਲ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਬਟ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਾਉਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਾਉਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵਿਦਾਊਟ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਜੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਫਿਰ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੈ ਬਟ ਜੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾ ਜਿਊਰੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਇਟਸ ਆਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਦੀਅਰ ਆਊਗਾ ਇਟਸ ਵਰਡਿਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ